kwanza ni unajua ule ule binadamu kama kawaida yetu ni ule wasiwasi ambao ambao binadamu tunakuwa nao hasa baada ya unajua kwa kwa kifo cha cha kibonde unajua inawezekana kika kika kikashtua zaidi kwa sababu uh, walikuwa kwenye 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 mazishi sikia mm. mazishi juma ngapi juma tatu juma tatu watu wengi walikuwa wanafuatilia mazishi kwenye kwenye tv kwanza kabla hata juma tatu karimji kama watu wanakumbuka alikuwa anaonekana baby kabai na Ephraim Kibonde unaona kwa kwa watu ambao walikuwa nyumbani walikuwa wanamuona Kibonde kwa watu ambao walikuwa pale karimji wanamuona Kibonde anazungumza na na sisi binadamu huruka yetu ni kwamba ukimuona mtu kama hivi amesimama anafaa shauri zake una wasiwasi umeona eh hatuwezi kujua kinachoendelea mwilini lakini mzima ni tofauti na mtu kama Ruge ambaye alikuwa karibu miezi mingapi anaumwa tunasikia kwa hiyo kwa kibonde inakuwa ni shock kubwa kwa sababu wanamuona pale karimji sawa alingine kana kwamba itoshi tunafika Bukoba siku ya mazishi nyumbani kwa kina Ruge wanamuona mpaka dakika za mwisho kabisa ana anaita mtu mmoja baada ya mmoja kwa ajili ya kuja kuweka maua yale umeelewa bwana kwa hiyo mtazamaji mtazamaji au mtanzania anaposikia kibonde amefariki akivuta ile picha anachanganyikiwa haelewi umeelewa kwa sababu kibonde baada ya ile shughuli pale nakumbuka kulikuwa kuna masuala ya vyakula watu tukala lakini nikaambiwa kibonde hali yake sio nzuri amepata hiyo pressure kidogo gesi Ah, tukajua kwa sababu pia mtu amesimama muda mrefu na unajua kwa Kagera kwa muda ule msibu ulipokuwa tunamalizia kuzika ilikuwa joto tena sio baridi kama ile unaona kwa tukasema ah pengine nini tukachukulia kawaida mpaka inakuja kunapata taarifa za za kifo chake sasa huu ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anaweza akaamua akachukua watu wa familia moja mara nyingi unasikia kwenye gari imepata ajali au kutoka kwenye shughuli na nini familia moja kwa Mwenyezi Mungu hivyo vitu anafanya anavyotaka umeelewa eh anafanya anavyotaka ni nyinyi tu kujitahidi kumuomba yeye tena awape awape nguvu mweze kupita kwenye kipindi hicho kigumu kwa sababu narudia tena kifo hakijaanza leo ni kifo kim, kim, kifo kipo tangu enzi na enzi tunazaliwa tunaishi tunakufa sasa namna tu ya kupokea ndo watu kidogo na wasumbua lakini ni kazi ya Mwenyezi Mungu uh, sisi ndani ya clouds ndani ya CMG kwa sisi watu wazima hatuingii kwanza kumtafuta mchawi alipo sibidi ni ah ni utaratibu wake Mwenyezi Mungu anajua anavyofanya na sisi waislamu tunasema fa inna ma'alu yusra fa inna ma'alu usirisara wa inna ma'alu usirisara kwenye kila uzito mbele yake pata kuja kuwa pana wepesi kwa hiyo sisi tuna tunamshukuru Mungu mimi nasema kwa niaba ya CMG tunamshukuru Mungu kwa kila hatua ambayo tunaipitia kama alivyokuwa kwa Ruge tumekaa naye tumemfaidi maana yake tumemfaidi maana yake tumemtumia tumetumia uwezo wake na Ephraim Kibonde vile vile tume tunamshukuru Mungu tumetumia uwezo wake kwa miaka yote 20 kwa sababu Kibonde ni pia amekuwa clouds kwa miaka yote lakini Kibonde kabla ya hapo tangu uko nyuma CTN na, 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 na vyombo vingine amefanya kazi yake kwa kiasi kikubwa sana uh, ni watoto aliowaacha na, najua mmoja ana umri wa miaka sita mdogo kama Skosei hapo ndiko ambako lakini pia Mwenyezi Mungu ndiye mlezi umeelewa wako watoto ambao wa, wazazi wao wanakufa wakiwa wadogo kabisa lakini kwa rehema zake Mwenyezi Mungu watoto wanakwenda wanakuwa kwa hiyo tujitahidi hao watu ambao tunafanya nao kazi wanapoondoka mahaba yetu yasiwe kwa wao tu kwa ruge kwa kibonde na kwa watu wengine wote ambao tunawafahamu kama watu tuliwapenda tuliwaheshimu tulithamini michango yao ya kikazi wakati mwingine unapoacha watoto kama hawa tusi tusisahau tusi tusiwatupe sijui kwa utaratibu gani lakini tukumbuke kuna watoto ambao wameachwa ndio ndugu zao wapo lakini na sisi tunajifanya leo tunalia sana tuna mahaba sana tukumbuke kwamba kuna watoto hawa marehemu wanakuwa wanawaacha. Uh, kuna taasisi ambazo hawa watu wanakuwa wamefanya kazi lakini pia kuna marafiki. Mm? Kuna watu ambao wamefanyiwa mambo mazuri sana na, na watu wao ambao wanatuachia, wanatuacha. Umeelewa? Kwa hiyo lipa we, we, lipa wema bila kutu, kumwambia mtu. Umeelewa? Lipa wema bila kumwambia mtu kwa maana ya kwamba unaweza kaamua kimya kimya kamtafuta mtoto mmoja wa Kibonde wa Ruge na hapa nazungumzia mfano tu wa Ruge na Kibonde kwa sababu ndio ambao umeondoka lakini najua yeyote atakayokuwa na mtazama kuna watu wengi ambao wana wana, wana, wana aga dunia karibu kila siku. Kwa hiyo kama unadhani unaweza ukiacha tu kutoa machozi na nini kinyemela. Tafute mtoto 
Menelo bana muwezeshe kwa maana ya kwamba angalia shule anayosoma fuatilia ada anazotakiwa kulipiwa kimya kimya kwa sababu tunafundishwa kutoa kwa mkono wa kulia mkono wa kushoto usijue wala huna haja ya kujaridioni wala huna haja ya kuwa, watu wote wajue lakini kama tunaweza tujitahidi kimya kimya yani hawa watoto wajikute mambo yanaenda tu umeelewa maana kinajua kuna shule kwa hiyo tutuhudumie vitu kama ada ndugu na jamaa wapo watu watasaidiana kwenye mambo mengine lakini na sisi pia marafiki kama tunaweza tunaingia katika mazingira kama hayo Okay siku nne before ya kifo chake kuna picha ambayo alikuwa ameipost kupitia account yake ya Instagram ni picha ya maremu mkewe labda nyinyi mliona hatujui kama mliona labda kama nyinyi mnazungumziaje alipopost ile picha isia zenu kuhusiana na ile picha maana ndo picha yake ya mwisho mpaka saa hizi katika account yake ya Instagram mimi niliona kwenye Facebook kumbe na Instagram pia nadhani hiyo una post huku na huku na huku uh, kibonde alikaa na mke wake kwa miaka mingi sana. Na kumbuka kibonde alikuwa akituhadithia sina kumbukumbu ya ni muda gani lakini muda mrefu tangu urafiki wa kawaida mpaka kuingia kwenye ndoa. Umeona eh? Sasa binadamu anapokaa na mtu kwa muda mrefu wale watu wanakuwa kama ndugu. Umeelewa eh? Kumbuka hawa ndio partners wetu ambao tunawaudhi, tunawafurahisha, wanatusamehe. Tunawaudhi wanatusamehe. Tunawafurahisha wanaishi na sisi. Anapoondoka pengo lake linakuwa ni kubwa sana. Umeelewa eh? Linakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo niki siwezi kuingia kwenye viatu vya kibonde kwa maana ya kihisia lakini najua mpaka anakwenda anampost ni kwamba ina maana kila baada ya muda mkewe anarudi kwenye kwenye mind yake. Hakuandika nakumbuka aliweka video dot tu namna hii. Umeelewa? Kwamba anamkumbuka uh, mke wake. Kwa hiyo ni kwa sababu ya watu wameishi miaka mingi sana unazoeana na mtu na kibonde alikuwa anasema nakumbuka nilimfikia siku moja redioni anasema kumbuka mtu ambaye unaamka naye kila asubuhi. Unapokuwa hauko safari kwa maana ukiwa safari labda yuko nyumbani lakini baada ya utarudi kwa hiyo unaamka naye kila siku alafu boom una siku unaamka humuoni tena sio sio kitu cha pesa mtabaki na weledi aliyokuwa nao Ephraim kwenye kwenye kazi eh uzoefu ule lakini pia utani mwingi aliyokuwa nao anapokuwa anapokuwa hewani kwenye kwenye jahazi na najua kwa sababu kibonde hakuwa hakuwa, hakuwa mtu wa wastani pale kwenye jahazi. Unajua kuna mtu anaweza kaa kwenye kipindi hata asipokuepo poa. Yeah, 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 yeah. Sio vizuri. Yeah. Kibonde hakuwa mtu wa wastani. Kibonde alikuwa alitosha yani ali, alitosha kwenye ile position yeah, yake kiasi kwamba najisikitikia kama msikilizaji wa jahazi kwa sababu inapofika kipindi cha wakati wa jahazi mimi siko redioni kwa hiyo na mimi nakuwa msikilizaji na nasikitika kwa sababu sitomsikia tena kibonde akizungumza akitupa vitu vipya kwa sababu sana sana kama zitakuja kusikika ni sauti zake za zilizowahi kusikika uko nyuma kwa hiyo nasikitika kwa niaba ya wasikilizaji wengi wa jahazi ambao walikuwa wana wanasikiliza jahazi wanaudhika alafu wanafurahi wanakasirika alafu tena wanafurahi lakini hatutosikia tena sauti yake